দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমরা দাঁড়িয়ে আছি ঢাকার চকবাজার এলাকার চুরিহাটটাই যেখানটাই ঘটে গেছে ঐতিহাসিক দুর্ঘটনা অগ্নিকাণ্ডের মতো ভয়াবহ দুর্ঘটনা বুধবার দিবাগত রাতে যে দুর্ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রচুর জানমালের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আপনারা জানেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ বার্ন ইউনিট এখন সেখানে কাটাচ্ছে অনেকেই সেই জায়গাটি আমরা সরজমিনে দেখতে এসেছি আমরা ঘুরে ঘুরে আপনাদের দেখাবো আমাদের সাথেই থাকুন দর্শক এখন আমরা কথা বলছি একজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাথে ভাই কি নাম আপনার মোহাম্মদ লিটন লিটন ভাই কোথায় কি করেন আপনি আমি এখানে আমাদের ব্যাগের কারখানা আছে কারখানা আছে আচ্ছা আপনি কখন বুঝতে পারলেন যে এখানে আগুন লেগেছে বা কিভাবে টের পেলেন এখানে আপনার এই সাড়ে নটা কিংবা দশটার দিকে আগুন লেগেছে একটা গাড়ি আসি এখান থেকে আসি ওই যে আপনার গ্যাসের সিলিন্ডার আছে না সিলিন্ডারটা ইয়ে হয়েছে বাস্ট হয়েছে ওই তেনা সিলিন্ডারের মধ্যে আগুন ধরছে ধরে বিষ বরণ হয় এরপরে আপনার খামের মধ্যে লাগিয়ে গেছে লাগিয়ে যায় এরপরে আপনার এই আস্তে আস্তে বিল্ডিংয়ের মধ্যে ধরছে বিল্ডিংয়ের মধ্যে দৌড়ি এরপরে আমি আমরা এখান থেকে ছাদে থেকে তাকাই আসছিলাম এখান থেকে দৌড়ি আপনার জ্বলতে আসে আবার এই আপনার দশ বারোটা পর্যন্ত জ্বলতেছে জ্বলতেছে এর পরে যায় আবার আমরা কত শুয়েছি সোয়াত্তর উঠে দিয়েছেন আবার ওই যে আপনার ওই বিল্ডিংটা আছে ফাঁসের বিল্ডিং ওইটার মাধ্যমে দৌড়ছে দৌড়ছে আর ইয়ের পর ফায়ার সার্ভিস নিয়ে দিতে পারে না আর হেলিকপ্টার দিয়ে পানি দিছে দিছে ইয়ের পরও পারে না ইয়ার পরে যায় আপনার যেভাবে সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হতে আছে খুব জোরে উঠে এরপরে যায় আমরা আর ঘুম যাইতাম পারি না আচ্ছা এই অবস্থা আপনার পরিচিত কেউ আছে নাকি যে মারা গেছে এরকম হ্যাঁ আমার ওই মাজনের একটি ইয়ার নাতিন জামাই ছিল ইয়ার কল্লা নাই মাথা নাই মাথা পড়ে গেছে দেখা যায় না এখন লাস্ট লেদে আসে গেছে লাস্টটা মারে দিতেছে এখন আমরা আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শীর সাথে কথা বলছি চাচা আসসালামু আলাইকুম আমার নাম আমার নাম আব্দুল সত্তার আমি এখানেই চাকরি করি আমি যখন এখান থেকে হাইতে ওই একটু সামনে গেলাম যখন একটা ধাম করে আওয়াজ হইল আওয়াজটা হইল কি থেকে ওই যে আপনার সিলিন্ডার গ্যাস নামাইতেছিল গাড়ির থেকে ওই যে এক বোতল পরিয়ে যাইয়ে বাস্ট হয়ে গেল বাসটা হইয়ে যাইয়ে ট্রান্সপোর্ট এলাকা তো ট্রান্সপোর্টটা বাসটা হয়ে গেল এই হলে আগুনের সত্যপাত এরপর আপনার ওই নিচে ছিল যত কেমিক্যালের গোডাউন এই কেমিক্যালের গোডাউনে আগুন লাগিয়ে এই তো অনেক মানুষ মারা গেল দর্শক এখন আমরা এমন একজন ব্যক্তির সাথে কথা বলছি যিনি সামান্য দু এক মিনিটের ব্যবধানে প্রাণে বেঁচে গেছেন এবং তার চোখের সামনেই দুজন সহোদর রাজু এবং রানা তারা দগ্ধ হয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন তারা আর এই পৃথিবীতে নেই আসুন তার মুখ থেকেই শুনি কী নাম আপনার আমার নাম হচ্ছে রুবেল রুবেল আপনি দোকানে গিয়েছিলেন কেন আমি দোকানে গেছি আমরা সিম উঠে ফেলে গেছে সিম উঠাতে হ্যাঁ সিম উঠেই আমি সরি আসেছি এসেছি আমি মশরতে আমি মামু এই টাইমে আমি আপনার যে টানা স্পিডে আমি তাকে এদিকে তাকে আমি আবার ঘুরে আসতে পারব ঘুরে আমি আবার এখানে মোরসর আসবো তখন টানা স্পিডে উপর দিকে তাকাই যেতে আগুন চলতেছে হালকার গা টানা স্পিডটা সাথে সাথে পড়ে গেছে পড়ে যায় ঘুরাটা আগুন মনে একশো কত ফুট উঠবে আগুন উঠছে সেটা আমি তাকাইছি আর আমি সকর ফুলকে আমি তো উঠেছি গই যায় আমি নিজে উল্টাকায় পড়ে গেছি পরে সাথে আমার মা যেন ফোন দিছে আর মা যাকে জানা ফ্যামিলি যাওয়া সব তাদের মেমে যান আপনি যে দোকানে গিয়েছিলেন তাদের অবস্থা কি তাদের ওরা ওরা সাড়ে আটকে দিয়েছে দেখছিলাম আর হোটেলে যেটি আছে হোটেলের মুসুর আমরা 
শেষ হয়ে গেছে তারা বাঁচতে পারে না কেউ প্রিয় দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী চেষ্টা করছে দর্শনার্থীদের এবং যাদের প্রিয়জন হারিয়েছে তারা উৎসুক জনতার ভিড়ের পাশাপাশি তারাও খুঁজে ফিরছে তাদের আপনজনদের এই কমিটির মূলত ইয়াটা হলো যে ভবনগুলা যেগুলো ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো কোনটা বেশি ঝুঁকিপূর্ণ সেগুলো চিহ্নিত করা এবং কোনটাকে খালি করে দিতে হবে মানুষের উপযোগী ব্যবহার থেকে বিরত রাখাতে হবে সেই জিনিসগুলো চিহ্নিত করা এবং সেখানে আমরা লাল ফিটা দিয়ে ইয়ে বেরিয়ে দিয়ে দেব যাতে এখানে এই এই ভবনগুলোর জন্য ব্যবহার না করে সেই জিনিসটা আমরা নির্দিষ্ট আইডেন্টিফাই করতেছি এবং আমরা তদন্ত অনুযায়ী ব্যবস্থা নিচ্ছি ঠিক 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 যেই ঘড়িটা বাজে ঠিক ঠিক বাজে কেউ কেউ জানে সেই ঘড়িটা লাগবে কয়েকদিন কাজে কোনো এক কবির কণ্ঠে শুনেছিলাম এমন গানের উক্তিমালা প্রিয় দর্শক আমার মাথার উপরে দেখতে পাচ্ছেন একটি ঘড়ি টিক টিক করে ঠিক ঠিক টাইম দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু জীবন ঘড়ি যাদের ছিল এই বিল্ডিংয়ে এই বাসস্থানে তারা কিন্তু অনেকেই আজ বেঁচে নেই তাদের জীবন ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু ঘড়ির টাইম ঠিকই চলছে অর্থাৎ আমাদের এই জীবন ঘড়ি কখন কিভাবে কোথায় নিঃশেষ হয়ে যাবে কখন ব্যাটারি শেষ হয়ে যাবে কখন আমাদের ঘড়ি বন্ধ হয়ে যাবে কেউ জানি না ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ চলছে কুয়াশার পানিতে এভাবে ধুয়ে মুছে যাচ্ছে সকল স্মৃতিচিহ্ন এবং অনেক মানুষের পদচারণায় এবং যেখানে ভারী হয়েছে বাতাস ও লাশের গন্ধে সে সব কিছুই আজ ধুয়ে মুছে দেওয়া হচ্ছে কিন্তু চোখের অশ্রু আর মনের বেদনা দুঃখ কষ্ট তা হয়তো কখনোই এভাবে ধুয়ে মুছে যাবে না এই স্মৃতিচিহ্ন হারাবার নয় আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটি ভবনকে চিহ্নিত করা হয়েছে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন হিসাবে ভবনটি ব্যবহার না করার জন্য সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো এটা কর্তৃপক্ষ তো এটি কর্তৃপক্ষ বলতে আমরা হয়তো ধরে নিচ্ছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষই হবেন তারা এখানে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম চালাচ্ছেন এই ভবনটি আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন এসি তারপরে একাধিক এসি ছিল বোঝা যাচ্ছে এবং ভবনটি পুড়ে একেবারেই অঙ্গার হওয়া অবস্থা যে কোনো সময় পড়ে যেতে পারে একটু কাত হয়ে রয়েছে আমরাও চাইব এখানে নিরাপত্তার স্বার্থে সাধারণ মানুষের প্রবেশাধিকার যেন নিষেধ করা হয় আমরা আজকে সকালেই এখানে এসে বসেছি সকলের সাথে আমরা মত বিনিময় করেছি এখন আমরা আমরা তদন্ত কাজ শুরু করব। আর প্রাইমারিলি বলে রাখি যে আপনারা মিডিয়া পিপুলরা যেভাবে পরিশ্রম করছেন আপনাদের যে সমস্ত নিউজ আমরা দেখেছি তদন্ত কমিটির পক্ষ থেকে সেগুলো আমরা কি চেষ্টা করব সেগুলো সেকেন্ডারি ডাটা হিসেবে আমাদের তদন্ত কমিটিতে নিয়ে আসতে আমরা কয়েকটা তদন্ত কমিটি কথা জানি আপনাদের তদন্ত কমিটির মানে ফোকাস কি বলে আপনাদের আমরা আমাদের তদন্ত কমিটির একদম টার্মস অফ রেফারেন্সই হচ্ছে এই অগ্নিকাণ্ডের উৎস বের করা কারণ খুঁজে বের করা এবং ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের কাজ আর ঘটনা না ঘটে সেটার জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করা আমাদের মেইন যে জিনিসটা হলো উৎসটা বের করতে হবে এবং এই আগুনের ছড়িয়ে যাওয়ার কারণটা কি এটার জন্য কে দায়ী তাদেরকে বের করতে পারলেই আমাদের যথেষ্ট আমার মনে করি প্রিয় দর্শক আপনারা যেমনটি শুনতেছিলেন ওনাদের কাছ থেকে ওনারা একটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে উনি ওনারা এসেছেন ওনারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন এবং পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট এই কমিটি তারা উদ্যোগ নিচ্ছেন সকলে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছেন বিভিন্ন বিষয়ে জানতেও চেয়েছেন তারা তাদের বিষয়গুলি উল্লেখ করেছেন আমরাও দেখার অপেক্ষায় রয়েছি যে সঠিক তদন্ত করে কি বেরিয়ে আসে এবং কি ধরনের স্বাস্থ্যমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়
আগুনের সূত্রপাত কোথায় তা হয়তো এখনো সঠিকভাবে কোনো তদন্ত কমিটি নিশ্চিত করতে পারেনি তবে আগুনের সূত্রপাত যেখান থেকেই হোক এখানে যা কিছু রয়েছে সবগুলি দাহ্য পদার্থ এবং খুব ভয়াবহ রকমের দাহ্য তার আমরা প্রমাণ পাই নমুনা পাই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সব বডি স্প্রের বোতল প্রচুর বডি স্প্রে ক্যান এখানে পড়ে আছে যেগুলি সবই আমরা জানি যে এগুলি সবগুলি ভয়ঙ্কর রকমের দাহ্য এর ভিতরে কেমিক্যাল এবং স্প্রে যেটা গ্যাস এবং অন্যান্য উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয় এই ঘরটির পুরো অংশই দেখতে পাচ্ছি এমন ক্যান দিয়ে ভরা তার মানে আমরা বলতে পারি যে এখানে যদি কোনোভাবে আগুনের সূত্রপাত ঘটে তাহলে সেটি কতটা ভয়ঙ্কর রূপ নিতে পারে আপনার কি এখানে দোকান ছিল আমার গুদাম ছিল দোকান ছিল টুপি জানা মাস তসবি আতর গুদাম সেগুলি কি অবস্থা আমার পুরো গেছে পুরো গেছে তো তাই ছিল এই মসজিদের সাথেই নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ মসজিদের সাথে যে বিল্ডিং এ এই বিল্ডিং থেকে উল্টা পাশে বিল্ডিং টাই দোতলায় কোন জানার জানার ক্ষতি হয়েছে না না আমার আমার কর্মচারী না না আমার আমার জানা কোন ক্ষতি হয়নি মাল ক্ষতি হয়েছে ভাই পুরো শেষ কত টাকা মাল আমার পুরো গেছে দর্শক এখন আমরা কথা বলছি যিনি এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের সময় কোনো মতে প্রাণে বেঁচে গেছেন তার সাথে ভাই কি নাম আপনার নাম হলো মিন্টু মিন্টু ভাই আপনি আগুন লাগার সময় কোথায় ছিলেন আমি দোকানে ছিলাম কোন দোকান আপনার আমারই দোকানটা আছে দোকান দেখতে পাচ্ছি আপনার এটা কিসের দোকান আমার হলো মুদি মুদি ডিপার্টমেন্টে আগুন লাগার সময় কি অবস্থায় ছিলেন আপনি আমি যখন আগুনটা লাগে তখন রাতে অনমনিক সদস্যটা আমি দোকানে বসি কোম্পানিকে টাকাটা দিচ্ছি হিসাব বিচার করতেছি আমার দোকানের ছেলেটা বললো ভাই আমি বাসা যাবো খাওয়ার জন্য আমি কি এখন তো দশটা দশ বাজে তুমি এক কাজ করো সাড়ে দশটার দিকে যাও বাসা আচ্ছা ঠিক আছে এ পাখি দি ও পিছনের দিকে তাকাইয়া দেখতেছে ভাইয়া আগুন আমি আবার পিছনে তাকাই দেখি মনে হয় যে দুষ্টামি করতে আসছে আমার সাথে এর পরিপ্রেক্ষিতে দেখি যে রাস্তা অনেক জ্যাম ছিল যেহেতু সরকারি ছুটি তিন দিন মানুষজন বাড়িতে যাইব বউ বাচ্চা বা সবার সাথে দেখা করব অনেক রোডে জ্যাম এখান দিয়ে একটা চেঞ্জ ছিল এখান দিয়ে একটা প্রাইভেট ছিল ওইখানে একটা মাইক্রো ছিল ওইখানে একটা পিক আপ ছিল আর একটা অটো ছিল দুইটা রিক্সা ছিল অনেক জ্যাম রোডে কিন্তু অনেক লেবার বা বিভিন্ন প্লাস্টিক পাউডারের ব্যবসা যেন এর পরে ব্যক্তিতে ভীষণভাবে একটা বিকট শব্দ হলো চিএনজি থেকে সিএনজিটা পঞ্চাশ থেকে ষাট ফুটের উপরে লাফায় উঠে গেছে মনে হচ্ছে ফিলিম সোসাইটির একটা অভিনয় চলতে আছে এভাবে সিএনজিটা উপর নিচের থেকে উপরে উঠা উপরের থেকে নিচে পড়ার সাথে সাথে আগুনটা ঠিক এভাবে এভাবে আগুনটা পুরো খালি ফাঁকাটা জায়গাটা ছড়াই গেছে সারা আগুনটা লে লিয়ে আমার দোকানের ওই পিছনে পড়ছে পিছনে পড়া বাকি তো আমি তাড়াতাড়ি কোনো রকম বাইরে আসছি এখানে একটা প্রাইভেট ছিল প্রাইভেটে আগুন ধরার সাথে সাথে আগুনের ফিটে আমি থাকতে পারতেছি না আমি সাটার পাক দিয়া এদিক দিয়ে বাইরে গেছিলাম আমার দোকানের ছেলেরা আমার গায়ের উপর যে লাফায় যদি আমার এভাবে সাত দুটা টাইনা না বাইর করে তাহলে কিন্তু সেকেন্ডের ভিতরে আমি কিন্তু জায়গা শেষ হয়ে যেত প্রিয় দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি মুদি দোকানের কি করুণ দশা আগুনের কতটা তীব্রতা এবং ভয়াবহতা হলে এই মুদি দোকানের ফ্রিজ ডিপ ফ্রিজ বা অন্যান্য যত তরল জাতীয় দ্রব্য ছিল সেগুলিও পুরে ছাই হয়ে গেছে প্রিয় দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাজি ওয়াহেদ মিয়ার বাড়িতে অর্থাৎ ওয়াহেদ ম্যানশনের এই ফ্লোরটিতে কি পরিমাণ কেমিক্যালের বোতল এবং কি পরিমাণ দাহ্য পদার্থ এখানে রাখা ছিল বা রাখা আছে জানি না এর মধ্যে আসলে কতজনের হয়তো মরদেহের অংশবিশেষ থাকতে পারে তারপরে রয়েছে প্রচুর কেমিক্যাল এবং সেন্ট বা অন্যান্য জাতীয় গ্যাসীয় পদার্থ বডি স্প্রে এই জাতীয় কেমিক্যালে পুরো এটি ভরপুর রয়েছে এটা একটি গোডাউন এর কয়েকটি ফ্লোরে আমরা লক্ষ্য করলাম এমন অবস্থা রয়েছে এটি যে কতটা ভয়ঙ্কর কোথা এখানে যদি একটু আগুনের ছোঁয়া লাগে তাহলে কি পরিমাণ ভয়াবহতা সৃষ্টি করতে পারে তা নিঃসন্দেহে আমরা এটা দেখে মানে উপলব্ধি করতে পারছি
ওয়াইড ম্যানশনের এই জায়গাটি দাঁড়িয়ে পুরাতন ঢাকার স্মৃতি মনে পড়ে গেল অর্থাৎ নিমতলির ঘটনা আপনারা আশা করি কেউ এখনো ভোলেননি দুই হাজার দশ সালের তেসরা জোন যে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল সেখানে প্রায় একশো চব্বিশ জনের মতো প্রাণ হারিয়েছিল এবারও সেটির চেয়ে কোনো কোনো অংশে কম নয় এবারের দুর্ঘটনা আরও বেশি ভয়াবহ মনে হচ্ছে আমাদের কাছে যার চিহ্ন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার আশেপাশে যদিও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ধোয়া মোছার কার্যক্রম কয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কার্যক্রম শুরু করেছে কিন্তু তার পরতে পরতে অলিতে গলিতে প্রতিটি বিল্ডিংয়ে এবং তার আশেপাশে আমরা তার ভয়াবহতার চিহ্ন লক্ষ্য করছি যে সময় আমরা একশো চব্বিশ জনের প্রাণ হারি সেই নিমতলের ঘটনায় ঘটেছিল সে তুলনায় এটি কোনো অংশেই কম নয়ছোটভাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইলালাইল
সত্যের পথে অবিরাম যাত্রা এই স্লোগানকে সামনে নিয়ে এগিয়ে চলছে জয়যাত্রা টেলিভিশন আগামী তো আপনাদের সাথে দেখা হবে কথা হবে আর থাকুন নিরাপদে থাকুন নির্ভাব নাই সেই পরিবেশ তৈরি করুন আল্লাহ হাফেজ Thank you.